子了，别说了。今天晚上了，你把我放在哪里？把你放到裤裆里。帅仔男，你的手机好了呀！懂了，我还是要这个。你们，你现在是一点都不隐晦了。李先生，那我就选这个带肉的了。我要吃肉，你吃吧，给你吧。懂事。我吃苦瓜叫叫苦。哎呦，三只小虾米！嗯，哎，赚到了！哎、你爸爸说的话，你都忘了。雪山的问题，谁先问谁先吃。我先来，孙悟空是你的洗发水还是沐浴露？我问了，有点东西啊，但不多。这两片牛肉是我的了，凭什么是你的？听好了，阿南蛇怎么做元宝剑超的？有点东西。给他面子，我说是。有好几个粉丝问，为什么我们的香辣鱼仔跟别人的不一样？别人的硬而有嚼劲，我们的有点像新鲜鱼做的。那是因为原材料的工艺我们就不一样。我们这个鱼从火里捞上来，就直接炸至半熟，然后再用急冻将其保存，想吃的时候随时可以拿出来炒菜，也能吃出新鲜鱼的口感。而我们就是用这种鱼做的罐头，市面上确实很少有这种鱼上餐桌，因为这种鱼运输成本比较高，必须坐冷链车。才能流通，资源就很小，有人愿意做。我们这个还没放防腐剂啥的。如果你没试过，不如来把长江鲜。嗯。我们来。鱼都吃完了。湖南的朋友回避一下，我敢肯定，大部分外地朋友一定没吃过这个黄瓜皮。甚至还有人以为它就是黄瓜表面的一点皮，其实不是的。我们这个黄瓜皮用一百斤黄瓜，只能出几斤的量。最主要，我们这个坛子辣椒加香辛料调出来的味，别说这个味道有多香了，嘎嘣脆，香辣开胃。如果你也感兴趣，我们来一张试试看呗
。吃饭喽！哎，你们两个吃饭都不早点叫我。下次吃饭能不能早点叫我？叫是叫了，你没听到而已。这么大的鸡腿，你吃得完吗？哪里？哈哈哈！哈哈哈！我们人山万水，千万还有万万的情。我只是一个小小鸟，一片天涯，只为红河边踏。今天给大家讲一个真实的故事。什么故事啊？有一个河北沧州的消费者，老王，男，六十七岁，上耳。他儿媳妇在抖音直播间偶然看到主播说想起辣椒酱，发防腐剂三氯酸钾。他知道他家公公喜欢吃辣椒酱，于是二零二一年腊月在抖音上买了两瓶香吉一号。送给公公吃，因为他知道灌防腐剂的食品在市面上很难买得到。公公收到后后也很高兴，经常用辣椒酱拌面就稀饭吃。过年后儿媳妇去深圳工作了，公公还请儿媳妇买过好几次。后来公公觉得经常向晚辈索买不太好，于是在二零二三年库存吃完后，就一直自己在找如何购买，找遍了附近的大小超市都没有找到心仪的香吉一号辣椒酱。最近听人建议打瓶子标签上的厂家电话问问就知道了，于是拨打了香吉的四零零热线，后来找到了我们，通过我们客服的引导下，在抖音小店里下了单，就这样我们又多了一个真实粉。他还说买很多送亲戚朋友。来吧，来吧，来吧，一个。你的话太多了，你过来呀，你咬我呀！哎金汤鲍鱼，原先我以为我生气。黄瓜你肯定吃过，它是像我们这样去掉花脑晒干的黄瓜，你肯定没吃过。不像我们的湖南，临风剁椒，不像香辛料，热油热，拌起来又香又脆